ജയറാം സാറ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹീറോ ആയിട്ട് ഒരു പോപ്പുലർ ആയിട്ട് വളരെ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു നടനാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകളിലൂടെ നായകനും അതുപോലെ പ്രശസ്തിയും പണവും എല്ലാം ആയി വരുന്നത് ഈ ഒരു മാറ്റം സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ സാർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് വരാനും അതേപോലെ അവനെ താഴെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പണ്ട് ഇപ്പോൾ ദാസേട്ടനെ തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം ദാസേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അന്ന് ദാസേട്ടൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ രാവിലെ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അസോസിയേറ്റ് വാസുസാർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ വീട്ടിലാണ് ഭക്ഷണം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ ചെന്നാലാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നാളെ പാടാനുള്ള പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ കയ്യിൽ കൊടുക്കും അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് കിലോമീറ്ററാണ് ദാസേട്ടൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം വഴിയിൽ കൂടെ അരികിലൂടെ ഈ പാട്ട് പഠിച്ച് 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 പാടിക്കൊണ്ടേ പോവും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സോങ്സ് മുഴുവൻ ദാസേട്ടൻ വഴിയിലൂടെ നടന്ന് 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 കാണാപ്പാടം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയിൽ കുട്ടികൾ അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർക്ക് അനുഭവങ്ങൾ കുറവായി പോവും കാരണം ചുരുക്കം ടൈം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ എല്ലാം അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസും എല്ലാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മറ്റേത് ഒരുപാട് എക്സ്പീരി